പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പുതിയ കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളമാണ് മലയാളം രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള പാടാവലിയും മറ്റൊന്ന് അടിസ്ഥാന പാടാവലിയും കേരള പാടാവലിയിലെ ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കും അത് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് നിന്നെ തേടുവത് ഏതൊരു ഭാവന എന്നാണ് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നിന്നെ തേടുവത് ഏതൊരു ഭാവന എന്തിനോ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ പേര് കേൾക്കാനൊരു സുഖമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പേരിലൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആ പേരിലുള്ള സൗന്ദര്യം പോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് നിന്നെ തേടുവത് ഏതൊരു ഭാവന എന്ന യൂണിറ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും കലാകാലമായിട്ട് തങ്ങളുടെ കലാമാധ്യമത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ സൗന്ദര്യത്തെയാണ് എന്നാൽ ഇതുവരെ ഒരു കലാകാരനും സാഹിത്യകാരനും സൗന്ദര്യത്തെ പൂർണ്ണമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സൗന്ദര്യം കാലാധിവൃത്തിയാണ് എന്താണ് സൗന്ദര്യമെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിനാർക്കും തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് സൗന്ദര്യത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാവാം ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ സുന്ദരമാര് കാഴ്ച മറ്റൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്ന വസ്തുവിലാണോ സൗന്ദര്യം അതല്ല കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിലാണോ കണ്ണുകളിലാണോ സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വാദങ്ങളുണ്ട് സൗന്ദര്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന നിന്നെ തേടുവത് ഏതൊരു ഭാവന എന്ന ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിന് പ്രവേശകമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികളാണ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആത്മകഥയാണ് കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ആ ആത്മകഥയിലൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് കളിയച്ഛൻ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവിതയാണ് കളിയച്ഛൻ ആ കളിയച്ഛൻ എന്ന കവിത എഴുതാനിടയായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ആ പാഠഭാഗം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ ആത്മകഥാഭാഗത്ത് കാവ്യാത്മകമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ആ കവിതാശകലം ഒന്ന് വായിക്കാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കേരള പടാവലിയുടെ പുസ്തകമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് ഒന്ന് നിവർത്തി വെക്കുക ഞാൻ വായിക്കാം അടുത്തടുവച്ച് തൊടുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ അകലേക്ക് പായും വെളിച്ചമേ നിന്നെ ശരിക്ക് സാത്വികക്കറുകയേകി ഞാൻ മെരുക്കുവാൻ നോക്കും മരിക്കുവോളവും ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം അടുത്തടുവച്ച് തൊടുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ അകലേക്ക് പായും വെളിച്ചമേ നിന്നെ ശരിക്ക് സാത്വികക്കറുകയേകി ഞാൻ മരിക്കുവാൻ നോക്കും മരിക്കുവോളവും കവി എന്തിനോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്തിനാണ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വെളിച്ചത്തെയാണ് കവി അടിവെച്ച് അടിവെച്ച് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ വെളിച്ചം കവിക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ അകലേക്ക് അകലേക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഒട്ടും തന്നെ നിരാശനാവാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി കവി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സാത്വികക്കറുകയേകി ഞാൻ മരണം വരെ ആ വെളിച്ചത്തെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് കവി സാത്വികക്കറുകയേകിയിട്ടാണ് കവി ആ വെളിച്ചത്തെ തന്നിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു പ്രാവ് മറ്റും വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വളർത്തുന്ന മനോഹരമായ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ചിറകുകളുള്ള ആ പ്രാവായിരിക്കാം അതിന് നമ്മൾ കൗതുകത്തിന് അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ അടിവെച്ച് അടിവെച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ച് പിടിച്ചില്ല എന്ന ആകുന്ന സമയത്ത് അത് പറന്നു പോകും എങ്കിൽ നമ്മൾ നിരാശരാവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഉദ്യമം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല പിറ്റേ ദിവസമോ മറ്റോ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അരിമണിയോ ഗോതമ്പ് മണിയോ 
എടുത്ത് വിതറിക്കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മെരുക്കുവാൻ നോക്കും ഇവിടെ കവിയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ആ വെളിച്ചത്തെ തന്നിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ തൻ്റെ വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ത് ഏകിക്കൊണ്ടാണ് സാത്വിക കറുക ഏകിക്കൊണ്ടാണ് സാത്വികമെന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കവിയുടെ മനസ്സിലെ നന്മയായിരിക്കാം കവിയുടെ മനസ്സിലെ സത്യമായിരിക്കാം എന്ത് ഏകിക്കൊണ്ടാണ് സാത്വിക കറുക കറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ട് വീട്ടുപറമ്പിലും വയലിലൊക്കെയുള്ള അഗ്രം ഭാഗം കൂർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുല്ലാണ് കറുക ഈ കറുകപ്പുല്ല് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ ബലികർമ്മത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർവ്വന്മാർക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലയിൽ ആണ് നമ്മൾ ബലിയിടാറുള്ളത് തീർത്ഥജലത്തിൽ ആ കറുകപ്പുല്ല് മുക്കി ബലിയുടെ നിലയിൽ തളിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ബലിയിടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിനെ ആ ഇലയിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സങ്കല്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സാത്വിക കറുക കേകിക്കൊണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തെ തന്നിലേക്ക് ആവാഹിക്കാനാണ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ശ്രമിക്കുന്നത് പി ഇവിടെ കവിത നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വളരെ മനോഹരമാണ് സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ആ കവിതയിലൂടെ നീളമുള്ളത് മലയെക്കുറിച്ചും പുഴയെക്കുറിച്ചും കാടിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കവിത ശകലം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ആ പേജിൽ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ആ ചെറിയ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതുക ചോദ്യം ഇതാണ് വരികളിൽ തെളിയുന്ന ആശയം വ്യക്തമാക്കുക എല്ലാ കവികളുടെയും നിശ്ചയമാണോ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചോദ്യം അതിന് ഒരു പേജിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്കുക ഈ നിന്നെ തേടുവത് ഏതൊരു ഭാവന എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ പാഠം ഗാനഗന്ധർവനും മലയാള കാവ്യലോകത്തെ ഓർഫീസ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചങ്ങമ്പോൾ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ ബാഷ്പാഞ്ജലി എന്ന കാവ്യ സമാഹാരത്തിനെടുത്തിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന കവിതയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം മലയാള നിരൂപണ രംഗത്തെ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന നിരൂപകനായ എം പി പോളിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാ സൗന്ദര്യവും എന്ന ലേഖനമാണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് നോവലിസ്റ്റും കഥാകാരിയുമായിട്ടുള്ള സാറാ തോമസിൻ്റെ സാറാ തോമസിൻ്റെ കഥകൾ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുകഥ കുപ്പി വളകൾ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഈ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യലഹരി പരിചയപ്പെടാം ആ സൗന്ദര്യലഹരിയിൽ എന്താണ് കവി പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് വായിക്കാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഞാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വരികൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുക സൗന്ദര്യലഹരി പച്ചിലച്ചാർത്തിൻ പഴുതുങ്കലൂടതാ കാണ്മു പച്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായെന്നാൽ ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ ഓരോരോ ദിവസവും അത്യനർഗമായിടും ചാരുതയൊന്ന് ഈ ലോകഗോളത്തെ പുതുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിന് മുൻപേ വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞേനെ പൂർവ്വദിക്മുഖത്തിങ്കൽ സിന്ദൂര പൂരം പൂശി പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ച് വന്നത്തും പുലരിയും മുല്ലമുട്ടുകൾ വാരി വാനിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസഭരിതയായണയും സന്ധ്യാശ്രീയും വാനിലുല്ലസിച്ചിടും വാർമതിയൊഴുക്കുന്ന പൂനിലാവിങ്കൽ കുളിച്ചെത്തിടും രചനയും എന്തിനീ പ്രകൃതിയിൽ സൗന്ദര്യമയമായുള്ളെന്തും ഹാ ജീവിതത്തെ മധുരിപ്പിച്ചിടുന്നു കുളിർത്ത മണിത്തന്നൽ സൗരഭോന്മാദം പൂണ്ട് തളിർത്ത തരുക്കളെ തഴുകി തളരവേ അന്തരംഗാന്തരത്തിൽ അമ്പരാന്തത്തെ ഏന്തി തൻ തിരകളാൽ തളം പിടിച്ച് പാടിപ്പാടി പാറക്കെട്ടുകൾ തോറും പളുങ്കുമണി ചിന്നി ആരണ്യ പൂഞ്ചോലകൾ അമന്തമൊഴുകവേ മരന്തം തുളുമ്പുന്ന മലരും ചുറ്റും കൂടി മുരളും തേനീച്ചകൾ പറന്നു കളിക്കവേ വലികാ നടികൾ നൽ പല്ലവാകുലമായ ചില്ല കൈകളാട്ടി നർത്തനം ചെയ്തിടവേ അറിയാതെ അവരോടുകൂടി നമ്മളുമേതോ പരമാനന്ദ പ്രവാഹത്തിങ്കൽ മുഴുകുന്നു ഈ വിധം മനോഹര വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മെ ജീവിക്കൂ ജീവിക്കൂ എന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിപ്പൂ നിത്യം വളരെ ലളിതമായ കവിത അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കവിതയിൽ കവി വർണ്ണിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ സൗന്ദര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ആ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൽ ആവേശഭരിതനായിക്കൊണ്ട് 
തന്നെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ സൗന്ദര്യ ലഹരിയിൽ അരിചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കവി ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പച്ചില ചാർത്ത് അല്ലേ പച്ചില ചാർ ചാർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം എന്നാണ് അർത്ഥം പച്ചില കൂട്ടത്തിൻ്റെ പഴുതുങ്കൽ ഉടത പഴുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴുത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇട ഇലകളുടെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പഴുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട വിടവ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ രാവിലെ ആയാലും വൈകുന്നേരമായാലും സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നത് അല്ലേ രാവിലെ ആണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ എന്താണ് ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പച്ചില ചാർത്തിന് പഴുതുങ്കൽ ഉടത കാണുമു അങ്ങ് ദൂരെ കാണുമു കവി നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പച്ചില ചാർത്തിൻ പഴുതുങ്കൽ ഉടതാ അങ്ങ് ദൂരേക്കാണ് കാണുമു പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പശ്ചിമം എന്താണ് പശ്ചിമം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം പശ്ചിമം പടിഞ്ഞാറ് നാല് ദിക്കുകളുണ്ട് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് ആ ദിക്കുകൾക്ക് ഓരോന്ന് വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് കിഴക്കിന് പൂർവ്വം എന്ന് പറയും പടിഞ്ഞാറിന് പശ്ചിമം എന്ന് പറയും തെക്കിന് ദക്ഷിണം എന്ന് പറയും വടക്കിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയും പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ അമ്പരം എന്താണ് ഈ അമ്പരം പുതിയൊരു വാക്കായിരിക്കാം അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അമ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശമാണ് പശ്ചിമാമ്പരം പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശം പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശം ഈ അമ്പരത്തിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥം ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയോ അമ്പരം വസ്ത്രം എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടി ഇവിടെ പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ എന്താണ് കാണുന്നത് പനിനീർ പൂന്തോട്ടമായിട്ടാണ് കവി എന്തിനെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശത്തെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെത്തുക രാവിലെയാണോ വൈകിട്ട് വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൂര്യരശ്മികളുടെ നിറം എന്തായിരിക്കാം ഒരു സ്വർണ്ണവർണ്ണമാണ് ഇളം ചുവപ്പ് നിറമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പനിനീർ പൂന്തോട്ടമായിട്ട് കവി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല സുഖമുള്ള വർണ്ണമുള്ള പനിനീർ പൂന്തോട്ടമായിട്ട് എന്തിനെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശത്തെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്തരം ഇതുപോലുള്ള സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് നുകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി നുകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും നുകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് തേനീച്ച പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ നുകരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്നാൽ ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ ഇതുപോലുള്ള സൗന്ദര്യം ഞാൻ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ കാലമായി എന്നാൽ അത് ഇനിയും തീർന്നു പോയില്ല നമ്മളൊരു ഒരു ഭരണിയിൽ ഒരു സാധനം ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ആ സൗന്ദര്യത്തിന് കുറവുണ്ടാവുമോ ഇല്ല എത്ര ആൾക്കാർ കണ്ടാലും യാതൊരു കുറച്ചിലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല യാതൊരു കുറവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്നാൽ ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ഞാൻ എന്തിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കാണുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ രമണീയത കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഓരോരോ ദിവസവും അത്യനർഘമായിടും ചാരുതയൊന്ന് ഈ ലോകഗോളത്തെ പുതുക്കുന്നു ഓരോരോ ദിവസവും ദിവസം തോറും അത്യനർഘമായിടും അനർഘം ഒരു പുതിയ വാക്കാണ് നിങ്ങൾ കളി അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആ അനർഘം എന്ന വാക്കിന് അടിയിൽ വരഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം എഴുതി വെക്കുക അനർഘം വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഓരോരോ ദിവസവും അത്യനർഘമായിടും ചാരുതയൊന്നി ചാരുത ഭംഗി മനോഹാരിത എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഓരോരോ ദിവസവും അത്യനർഘമായിടും അനർഘം ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതാണ് പറയുന്നത് ഓരോരോ ദിവസവും അത്യനർഘമായിടും ചാരുതയൊന്ന് ഭംഗിയൊന്ന് ഈ ലോകഗോളത്തെ പുതുക്കുന്നു പുതിയതാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലേ ഒരു വരണ്ട വേനൽക്കാലത്ത് ചെടികളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആകെ വരണ്ട ഉണങ്ങിയ ആ പ്രകൃതി ഇപ്പോൾ നിറയെ പച്ച പണിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയിൽ പ്രകൃതിയുടെ രൂപത്തിൽ മാറ്റം കാണാൻ കഴിയും വസന്തകാലത്തെ പ്രകൃതിയല്ല വർഷകാലത്തുള്ളത് വർഷകാലത്തെ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഭാവമല്ല ശിശിരകാലത്തുള്ളത് ഓരോ ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ചും മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിന്
വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞേനെ എല്ലാവരും ഇതിനു മുൻപേ വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞേനെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ മനസ്സിനൊരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ വീട്ടിൽ ചടച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുക ചിലർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബീച്ചിലോ പാർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടത്തിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ മനോഹാരിത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും പ്രകൃതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മുറിവിനെ ഉണക്കുവാനുള്ള ഏറ്റുവാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട് ആ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനുണ്ട് പൂർവ്വദിക്മുഖത്തിങ്കൽ സിന്ദൂര പൂരം പൂശി പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ച് വന്നത്തും പുലരിയും പൂർവ്വദിക്ക് പൂർവ്വദിക്ക് എന്താണ് പൂർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവം കിഴക്ക് പൂർവ്വദിക്ക് കിഴക്ക് ദിക്ക് പൂർവ്വദിക് മുഖത്തിങ്കൽ പൂർവ്വദിക്കിൻ്റെ മുഖത്ത് സിന്ദൂരം പൂശി പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ച് വന്നത്തും പുലരിയും എപ്പോഴായിരിക്കാം ഈ കിഴക്ക് ദിക്കിൻ്റെ മുഖത്ത് സിന്ദൂര വർണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് രാവിലെ നമ്മൾ ഉണർന്ന് അല്ലെ കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും ചെടികൾക്കിടയിലൂടെയും അരിച്ചെത്തുന്ന ആ സൂര്യരശ്മിയുടെ ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണം പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ച് വന്നത്തും പുലരിയും പൂവിനെ ചിരിപ്പിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് പൂവിനെ ചിരിപ്പിക്കുക പൂവിനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ പൂവിനെ ഇക്കിളിയാക്കി ചിരിപ്പിക്കുക അല്ല അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ കാവ്യാത്മകമായിട്ട് കവി അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പൂക്കൾ വിരിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് മൊട്ടുകളെല്ലാം പൂവായിട്ട് വിരിയുന്നത് പ്രഭാത സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഏൽക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കവി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ച് വന്നത്തും പുലരിയും പുലരി പ്രഭാതം മുല്ലമൊട്ടുകൾ വാരി വാനിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസഭരിതയായണയും സന്ധ്യാശ്രീയും മുല്ലമൊട്ടുകൾ വാരി വാനിങ്കൽ വാനം എന്താണ് അർത്ഥം ആകാശം മുല്ലമൊട്ടുകൾ വാരി വാനിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ മുല്ലമൊട്ടുകൾ വാരി വാനിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ട് എന്ന് കവി പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം അവിടെ മുല്ലമൊട്ടുകളായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വാനിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസഭരിതയായാണ് ഈ സന്ധ്യാശ്രീയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ധ്യാസമയത്താണ് കടന്നു വരുന്ന ആരാണ് സന്ധ്യാ ദേവതയാണ് സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നക്ഷത്ര പൂക്കളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ നക്ഷത്ര പൂക്കളെയാണ് മുല്ലമൊട്ടുകളായിട്ട് കവി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുല്ലമൊട്ടുകൾ വാരി വാനിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ട് ആകാശത്തിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസ ഭരിതയായാണെയും ഉല്ലാസത്തോടുകൂടി ഉത്സാഹവതിയായിക്കൊണ്ട് ഉത്സാഹ നിറഞ്ഞവളായിക്കൊണ്ട് എത്ത് അണയുന്ന എത്തിച്ചേരുന്ന സന്ധ്യാശ്രീയും സന്ധ്യാദേവതയും വാനിൽ ഉല്ലസിച്ചിടും വാർമതി ഒഴുക്കുന്ന പൂനിലാവിങ്കൽ കുളിച്ചെത്തുന്ന രചനയും വാനിൽ ഉല്ലസിച്ചിടുന്ന ആകാശത്ത് കളിയാടുന്ന വാർമതി ഒഴുക്കുന്ന എന്താണ് വാർമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർമതി പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ വാർമതി ഒഴുക്കുന്ന പൂനിലാവിങ്കൽ കുളിച്ചെത്തുടും രചനയും വാനിൽ ഉല്ലസിച്ചിടും വാർമതി ഒഴുക്കുന്ന പൂനിലാവിങ്കൽ കുളിച്ചെത്തുടും രചനയും അല്ലെ ആരാണ് ഈ പൂനിലാവിങ്കൽ കുളിച്ചെത്തുന്നത് രചനിയാണ് രചനി ആരാണ് രാത്രിയാണ് അല്ലെ പൂനിലാവിങ്കൽ കുളിച്ചെത്തുടും രചനയും നമുക്കറിയാം രാത്രി അല്ലേ നല്ല നിലാവുള്ള പൂർണ്ണചന്ദ്ര നിലാവുള്ള രാത്രി നമ്മൾ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പറമ്പിലേക്കൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെടികളും അല്ലെ വള്ളിയും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഈ നിലാവിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് വെള്ളി നിറത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വാനിൽ ഉല്ലസിച്ചിടും വാർമതി ഒഴുക്കുന്ന പൂനിലാവിങ്കൽ കുളിച്ചെത്തുടും രചനയും പൂനിലാവിങ്കൽ നിലാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമുദ്രത്തിൽ കുളിച്ചാണ് രജനി രാത്രി കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനി പ്രകൃതിയിൽ സൗന്ദര്യമയമായുള്ളതും ആ ജീവിതത്തെ മധുരിപ്പിച്ചിടുന്നു എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഈ പ്രകൃതിയിലെ സൗന്ദര്യമയമായുള്ളതും സൗന്ദര്യമുള്ളതെന്തും ജീവിതത്തെ ആ അത്ഭുതം തന്നെ കവി പറയുകയാണ് അത്ഭുതം തന്നെ മധുരമുള്ളതാക്കി തീർന്നു മാധുര്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു നമ്മുടെ സകല വിഷമതകളും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ഭാവത്തിനുമുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ സൗന്ദര്യത്തിനുമുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ മനോഹാരിതയ്ക്കുമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ചങ്ങമ്പഴസ് കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ അല്ലേ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുലരിയും സന്ധ്യയും രാത്രിയും കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൂർവ്വദിക് മുഖത്തിങ്കൽ സിന്ദൂരം പൂശിക്കൊണ്ടാണ് കിഴക്ക് ദിക്കിൻ്റെ മുഖത്ത് സിന്ദൂരം പൂശി പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ചാണ് പുലരി കടന്നു വരുന്നത് പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ച് അല്ലേ പൂക്കളെയൊക്കെ മുട്ട് എല്ലാം പൂവായിട്ട് വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്
ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ വരികൾ കുറച്ച് വരികൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏത് പത്തോളം വരി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ വരികൾ നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യം ടെസ്റ്റിൻ്റെ പിൻവശത്തുണ്ട് ഞാനത് തരികയാണ് പുലരി സന്ധ്യ രാത്രി എന്നിവയുടെ വരവിനെ കടന്നു വരവിനെ കവി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു പേജിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കവിത വായിച്ച് അതിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പേജിലേക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയയ്ക്കുക ഇന്ന് അത്ര മതി ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും